perusakan tempat peribadahan atau ikonoklas karena alasan politik juga perbedaan keyakinan sudah menjadi tema dalam sejarah dunia dari kota kuno Ayutthaya di Thailand hingga kota suci Athena di Yunani namun di Jawa klasik perbedaan keyakinan justru dirayakan kita akan mengunjungi monumen yang merayakan perbedaan ini yakni Candi Jawi di Pasuruan Jawa Timur oke teman-teman kita masih di negara Indonesia dan bangunan sejarah yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan saat tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu melakukan kampanye militer di Timur Tengah yang salah satunya menghancurkan kota Baghdad dan kita akan mencari tahu mengapa masyarakat Jawa kuno lebih bisa menerima perbedaan keyakinan bahkan merayakannya Video ini juga dilengkapi dengan teks subtitle ya, dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Silakan teman-teman mengklik tombol ini ya, untuk memunculkan atau menghilangkan teks, demi kenyamanan menonton video yang merupakan episode pertama dari miniseri lahirnya Nusantara, yang membedah cikal bakal konsep Nusantara dan tokoh penting di baliknya. Salah satu candi Jawa Timur yang tercantik bagi saya adalah candi Jawi, atau di zaman dulu disebut candi Jajawa. Dan saya selalu kikuk setiap kali membahasnya, dikarenakan demikian banyak spektrum yang bisa diangkat dari cagar budaya ini. Scanning kali ini sambil saya jelaskan ya, candi ini sangat lengkap. Ini kaki candi, badan candi, dan ini kepala candi. Dan menariknya, candi ini terbuat dari dua bahan berbeda. Nah, bagian kaki ini terbuat dari batu hitam. Sementara bagian badan atau atapnya terbuat dari batu putih. Ada pihak yang berpendapat perbedaan bahan batu ini terjadi sejak candi yang dibangun di era Singasari ini dipugar pada zaman kerajaan Majapahit. Sehingga kontras ini mewakili dua kerajaan berbeda. Namun pihak lain berpendapat perbedaan bahan ini sudah ada sejak awal dibangun. Keunikan lainnya candi ini bernafaskan Hindu sekaligus Buddha. Bagian bawahnya bersifat Hindu. Sementara puncaknya bersifat Buddha dengan adanya Dagoba. Karena negara Kertagama, tulisan Pupra Panca mengabarkan bagian bawahnya bersifat Siwa, maka relung ini seharusnya berisi Arca Nandiswara dan Mahakala, dua aspek Siwa sebagai penjaga. Dan yang ini seharusnya berisi Arca Durga Mahisa Suramardini, pembinasa Raja Asura. Yang ini seharusnya berisi Arca Ganesha. Ya, teman-teman sudah tahu, Dewa berkepala gajah. Di sini seharusnya ada Arca Agastya Siwa Mahaguru, aspek Siwa sebagai pengajar spiritual. Candi yang menjulang hampir 25 meter ini memiliki kaki yang tinggi, sehingga tangga naiknya lumayan terjal dan sempit. Tangga ini diapit hiasan seomorfik atau hiasan menyerupai hewan. Dalam hal ini singa, posisinya mengingatkan pada singa Candi Kidal di Malang, yang sama-sama berasal dari era Singasari. Singa sendiri merupakan hewan suci dalam ajaran Buddha. Dan di tempat-tempat suci, misalkan Candi Borobudur, dipahatkan untuk menjaga Sang Buddha dari bahaya. Selasar keliling Candi cukup lebar untuk dilalui, namun harus hati-hati ya, terutama untuk anak kecil. Karena jika jatuh dari sini cukup berbahaya. Meskipun tidak ada relief cerita di badan Candi, terdapat banyak ukiran geometri. Dan saya cukup menikmatinya karena ukiran halus ini adalah masterpiece. Ini berbagai seni antefiknya. Parswa Dewatanya, yakni relung tempat diletakkannya Arca Dewata, dihiasi kala Gerti Muka yang khas Jawa Timur. Perhatikan, cukup mengerikan, keempat tarinya mencuat panjang, dan rambutnya awut-awutan. Jarang saya melihat ekspresi yang begini menakutkan. Yuk, masuk ke dalam. Ruangan di dalamnya sempit dan ditempati satu yoni. Dalam pemberitaan negara Kertagama, dulu yang ada di dalam sini tidak hanya Siwaistik, terdapat juga Arca Buddha Maha Aksobya yang sangat indah. Jadi Yoni ini cukup besar ya, teman-teman uh, bisa perhatikan dan ini mengingatkan saya pada Yoni yang ditemukan di Candi Gedok di daerah Blitar, ya ukurannya seperti ini juga. Oke, okay, kita turun lagi. Perhatikan teman-teman, candi ini kayak akan pelipit yang justru memberi efek geometri yang indah. Oke, okay, keunikan lain yang perlu diperhatikan adalah candi ini dikelilingi parit. Meskipun tidak ada sumber tertulis yang mencatat demikian, keberadaan parit ini ditemukan saat dilakukan penggalian. 
termasuk struktur bata yang diduga jembatannya. Parit yang memutarinya membuat candi ini seolah berada di pulau kecil di tengah samudra. Sehingga beberapa pihak menganggap candi ini adalah replika Gunung Mahameru yang dikelilingi samudra. Keunikan selanjutnya, candi ini menyimpan potret dirinya sendiri ketika masih digunakan di masa lalu. Meskipun candi Jawi ini masih utuh, tetapi beberapa bangunan misalkan candi pewara ya ataupun candi bentar pintu gerbangnya di belakang sana sudah runtuh tapi kita masih bisa menemukan denah aslinya ya ini dari relief candi itu kalau teman-teman perhatikan ini ada pagar mengeliling ya ini pagar mengeliling candi dan ini candi jawinya kelihatan di sini ya candi jawinya terlihat jelas ya ini candi jawi masih utuh tinggi menjulang pintunya menghadap timur nah ini candi pewara atau candi pengiring sebanyak tiga dan bagian atasnya terbuat dari bahan yang tidak permanen di sisi baratnya terlihat pintu gerbang yang dilihat dari bentuknya gerbang belah yang merupakan pintu masuk dari area profan menuju area madya atau tengah jadi terlihat dena asli candi ini khas Jawa Timur yang membagi area menjadi tiga segmen secara mendatar segmen pertama area profan atau fana segmen kedua area madya atau tengah dan segmen paling belakang adalah area utama, yakni yang tersuci. Area suci ini tidak memiliki gerbang batu raksa sebagaimana seharusnya, namun dibatasi kolam air mengeliling yang dihiasi tanaman teratai. Ini adalah relief rombongan yang memasuki candi, sayangnya sudah aus. Namun dari arah mata kakinya terlihat pintu masuknya adalah candi bentar ini, tidak seperti yang ada sekarang. Nah, yuk kita telusur di lokasi. Ini candi pewaranya, seperti yang ada di denah. Tiga pewara dibangun di atas satu batur. Sekarang tinggal baturnya saja. Terbuat dari batu andesit, namun bagian tengahnya dari bata merah. Ini tangga masuknya, dan ini sisa miniaturnya. Yuk, sekarang kita telusur ke pintu gerbangnya di sisi barat. Pintu masuk candi di zaman sekarang itu kan ada di depan sana. Tetapi kalau di zaman Majapahit dulu, pintu masuknya itu di sebelah sini. Ya, teman-teman bisa lihat, ini ada gerbang uh, dari bata merah ya dengan ukuran yang besar. Kalau melihat... Uh, dasarnya seperti ini terlihat sekali gerbang ini pasti megah sekali ya kemudian kita masuk dan kita dapat halaman candi gila banget gerbang ini pertama kalau melihat ukuran sisanya yang sekarang dan kedua kalau melihat bentuk utuhnya di denah candi maka bisa dibayangkan gerbang ini pasti megah sekali karena di denah aslinya dia tinggi menjulang dengan hiasan ukir antefik yang berlimpah Mungkin gambaran kemegahannya seperti Candi Dermo di Sidoarjo yang juga merupakan gerbang era Majapahit. Bedanya, Candi Dermo adalah batu raksa, sementara yang ini adalah bentar, yakni gerbang belah. Untuk Candi Dermo yang megah itu, silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link di deskripsi. Tidak jelas tahun berapa tepatnya Candi ini dibangun. Namun dari pemberitaan Kitab Negara Kertagama, Raja Terakhir dan Terbesar Singasari, yakni Kertanegara, adalah pembangunnya. Jadi ya kira-kira bersamaan saat Marco Polo menjelajah ke Asia dan menjadi orang Eropa pertama yang melihat badak. Serius. Oke teman-teman, candi ini ternyata mengalami penghancuran beberapa kali. Salah satunya sangat memilukan. Apakah ini akibat sifatnya yang bernapaskan dua agama sekaligus? Dan mengapa candi ini membuktikan orang Jawa di masa itu sangat toleran melebihi bangsa manapun? Telah banyak kanal membahas tentang candi ini, namun saya akan membawa pemahaman Anda lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun punya pengaruh besar bagi pekerjaan kami. Mengembangkan kanal yang memperkaya perspektif Anda. Tahun 1331, saat Rani Tribuana bahu-membahu dengan Gajah Mada menggempur Keta dan Sadeng, sebuah petir menyambar Candi Jawi dan merusakkannya. Seorang pendeta Sakya Muni yang terbiasa bersiarah ke Candi ini menjadi kaget. Dari dialah kemudian laporan kerusakan ini diterima pusat. Mungkin karena takut menanggung kutukan leluhurnya, Majapahit buru-buru menindaklanjuti. Setahun pasca sambaran petir, Candi mengalami perbaikan kembali. Demikian reportase Empu Prapanca melalui negara Kertagama. Namun sang pendeta Sakya Muni tadi melaporkan bahwa Arca Buddha Aksobya di Candi ini hilang semenjak petir menyambar. Nampaknya bagi orang Majapahit sendiri, lenyapnya arca tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Sehingga Prapanca menyebutnya 
lenyap kenirwana. Negara Kertagama, karya prapanca adalah puja sastra untuk raja. Tentu lebih memilih menyatakannya secara normatif. Bagi kami, ada dua penjelasan yang lebih masuk akal. Yakni, jika tidak dicuri, ya tentu hancur berkeping-keping hingga mustahil diperbaiki. Baru-baru ini, beberapa pihak menyatakan arca Jogodolok yang kini ada di Jalan Taman Apsari di Surabaya adalah arca Buddha Aksobya yang hilang tersebut. Dugaan ini diperkuat oleh beberapa hal. Pertama, Candi Jawi adalah persemayaman abu jenazah Raja Kertanegara. Kedua, arca Jogodolok adalah arca perwujudan Kertanegara. Dan ketiga, terdapat prasasti di lapi arca ini yang dikeluarkan oleh Kertanegara. Namun sebagian sejarawan tidak menerima pendapat ini, karena arca Jogodolok berasal dari wilayah Trowulan, pusat kekuasaan Majapahit. Untuk apa orang Majapahit melanggar kutukan leluhur dengan memindahkan arca ini hingga 50 km dari tempatnya? Setelah perbaikan oleh orang Majapahit, Candi ini tidaklah gagah melewati ratusan tahun dengan tetap tegak berdiri. Saat ditemukan orang Belanda, Candi ini bahkan terpenggal menjadi tiga bagian. Gila enggak? Ini atapnya. Atapnya oh. Referensinya karena ada gambar dari Belanda sehingga kita bisa uh, mendiri, mendirikan rumah. Akhirnya ini kan, ini kan separuh memang ini kan yang atas kan. Nah, ini, ini separuh kan uh, dari PC. Bukan dari batu asli ya. Tapi referensinya kita gambar sesuai. Tapi putihnya asli kan Pak? Putihnya asli. Kalau teman-teman melihat di arsip foto milik Kemendikbud bagian cagar budaya, akan terlihat candi ini runtuh cukup parah. Kok bisa? Candi ini terpenggal tiga, bahkan badannya berkeping-keping dan hilang. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab. Salah satunya, sejak Belanda menerjemahkan negara Kertagama, para penjara dengan cepat mengendus bahwa candi ini adalah pendarmaan Kertanegara, raja terbesar sekaligus terakhir Singasari. Artinya, ada harta di dalamnya, yang salah satunya adalah emas. Kok bisa ya, candi ini bernapaskan dua agama berbeda? Teman-teman harus memahami, di Jawa pada masa pemerintahan Raja Kertanegara tumbuh dengan suburnya aliran Tantrayana. Tantra sendiri merupakan kepercayaan sekaligus filsafat. Agak rumit menjelaskannya, namun akan saya permuda berdasar penjelasan langsung orang Majapahit sendiri yang disarikan dari Kitab Sutasoma Karangan Putantular dan Kitab Tantu Panggelaran. Kepercayaan berisi banyak elemen, meliputi ritual, filsafat, budaya, dan lain sebagainya. Makin dalam kita memahami suatu kepercayaan, akan bertemu dengan esensinya. Maka elemen yang saya sebut tadi akan tampak seperti kulit, di mana kulit satu kerang berbeda dengan kerang lainnya. Namun dalam tataran esensi, sama. Memang, selama berabad-abad, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan di Jawa kuno. Maka perhatikan saja, candi-candi era Jawa Tengah, antara Hindu dan Buddha bisa dibedakan jelas ciri-ciri candinya misalnya Borobudur untuk Buddha Prambanan untuk Hindu namun hidup berdampingan berbeda dengan peleburan berkembangnya Tantra menjadi landasan bagi era Jawa Timur untuk meleburkan candi Hindu dan Buddha menjadi satu bangunan karena dalam kepercayaan Jawa kuno sejak era Kertanegara Siwa dan Buddha melebur menjadi yang maha mutlak dan tak terfikirkan dalam sunya rupa, yakni kehampaan karena itu Mbu Tantular menegaskan tanpa ragu-ragu konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda mereka memang berbeda namun bagaimana bisa kita mengenali perbedaannya dalam selintas pandang karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua Bineka Tunggal Ika mereka memang berbeda-beda namun hakikatnya sama karena tidak ada kebenaran yang mendua sangat indah ketika kemudian para pendiri bangsa kita memilih kalimat dari butan tular ini menjadi semboyan bangsa kita dan menariknya dalam pengertian yang lebih luas bahwa bangsa kita Indonesia sangat beragam dan berbeda-beda dari segi agama, suku, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Namun hakikatnya satu jua, yakni bangsa Indonesia. Toleransi jelas dirayakan oleh nenek moyang kita dengan Monumen Candi Jawi. Jika kebetulan melewati jalan raya pandaan dan menoleh pada candi ini, sejenak kita diingatkan akan bagaimana pitarah kita dahulu hidup berdampingan dan saling menghargai. Toleransi terhadap perbedaan terbukti adalah jati diri bangsa kita di masa lalu Dan sudah semestinya tetap menjadi jati diri kita di masa kini dan masa mendatang Di 